ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ നോ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കവർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കി റിട്ടേൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് നോക്കി അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആവറേജിൽ റിട്ടേൺസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിട്ടേൺസ് എന്തോരം ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ബീറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺസിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺസ് എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിട്ടേൺസ് എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് മോറിലെ സാധ്യത നമ്മളുള്ള കോർലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ആൽഫയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റിട്ടേൺസിനേക്കാളും എത്രത്തോളം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ബീറ്റേരെ നമ്മൾ നോക്കി ദാറ്റ് ഇസ് ആൽഫ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്തു Now the next tool that we use, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് വി യൂസ് ഇസ് ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ ന ഈ ഷാർപ്പ് റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ബോത്ത് റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസ്ക് ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ ഒരു റിസ്ക് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻറ്റയർലി എ കംപ്ലീറ്റ് ഡയറ റിസ്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾ ഇറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഒരു ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്കിന് എന്തോരം റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ മോർ ഓർ ലെസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിസ്കിൽ എത്രത്തോളം റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ടൂൾ ഫോർ കമ്പാരിസൺ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ടൂളാണ് ഓക്കെ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദിസ് വൺ ബൈ വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ ഓവർ Risk Free Return Divided by the Standard Deviation ആ ഫോമിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും നാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കാരണമായിരിക്കും ഇവിടെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആണ് നാം ആർ എഫ് ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീ വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി റിസ്ക് ഫ്രീ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രഷറി ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി ബോണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ട്രഷറി ബിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫ്രീ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന ആ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തരുന്ന റിട്ടേൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി പോർട്ട്ഫോളിയോ മൈനസ് ദി റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇതിന് ഈ ആർ പി മൈനസ് ആർ എഫ് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു ഒരു ഓമന പേരുണ്ട് റിസ്ക് പ്രീമിയം ഓക്കെ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഓഫ് ദി റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓവർ ദി റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ദി റിവാർഡ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിസ്കിന് എത്രത്തോളം റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹയർ ഇസ് ദി ഹയർ ദി ബെറ്റർ രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ ഹയർ ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ ഇസ് ആക്ച്വലി കൺസിഡേർഡ് ഗുഡ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എ ഓക്കെ ലെറ്റ് സേ സ്റ്റോക്ക് വി ഹാവ് സ്റ്റോക്ക് എ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ബി കുറേ റിട്ടേൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ബീറ്റയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും
return. This is signif this signifies the risk. Apo ori unit risk kile endorem returns kitnu enna namlu no choy kinde. Per ipa namlu per oru single unit risk kadka aningile endorem returns a oru single unit le kitnu enna namlu no kinde. Apo oru alu risk kadu itrem itrem quantity of risk kadu kine nisizite. A proportionate title returns and the other than the other one is higher and higher is better than the other one. Apo A and B are similar investments. B is offering more returns for the same level of risk. One level of risk is B could returns the other one. So naturally, B is the better option for investment. Okay, so this is the concept of sharp ratio. Then, kithne kuch problems and then university thala thala nda villa. But please understand what it is. It is a nice tool and when it comes to investing and usually mutual funds aalam, portfolios aalam. Ningla thano kum mandalo. Ande portfolios aalinge mutual different mutual funds ka mle compare hiyo. Iru ratio use hiyo thano vallare. Vira apt tool aalam. Okay, so thank you.